ആലുവിയാ ദൈവന വണ്ണത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിൽ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പൈസോട് ഹലു എന്ന സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവ് രാസൻ സിഞ്ചൻ ജേക്കബ് നമ്മുടെ മധ്യ ദൈവനും സൂക്ഷിക്കും അതിനും പായ നോക്കി പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതായി കർത്താവ് രാസൻ പിന്നെ ഉമ്മനെ ക്ഷണിക്കും ഈ വൈകിയ സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ലൈനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗാനം പാടുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ നല്ലവനായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ പരിപാലനം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി നാം പാർക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നിടങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വലിയ സംരക്ഷണം നമുക്കറിയുവാനിടയായി കർത്താവ് നടത്തുന്ന വഴികൾക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചില ഗാനങ്ങളാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് അറിയാവുന്നവർക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നാൾതോറും ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കർത്താവാണ് കർത്താവല്ലാതെ നമുക്കൊരു നന്മയുമില്ല യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രി രുചിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകട്ടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും സകലത്തെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം 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 ഹലലൂയാ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചേർന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവെ 
അവിടുന്ന് മാറും മാനുഷിക നിലയിൽ സകല പ്രതീക്ഷകളും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ഇതെന്തായിത്തീരു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പാരപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ യേശു മാത്രം മതി എന്ന് പാടുവാൻ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും കർത്താവ് മാത്രം മതി കർത്താവ് നീ മാത്രം മതി ും മധുരമായ തേരിലും മധുരമായ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാരിലും മധുരമാരിലും മധുരമാശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു ൂരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാരിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ ീമാത്രംവതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം കർത്താവ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമം തന്നെ താങ്ക് യു ദൈവത്തെ മസ്തോത്രം പൈസയോട് ഹാലലുയ അതിനോട് ഭയത്തോടെ നമുക്ക് വൈൻ തുമ്പിലായിരിക്കാം വൈൻ പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സിഞ്ചഞ്ചേക്കുന്നെ ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രി കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാനാകട്ടെ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് വൈനുമായി നിൽക്കുവാൻ കെളിവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരിക്ക് വലിയൊരു അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രവൃത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നതായ ചിന്തകൾ തുടരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ ടാക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അനന്യ സാ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചു ഷൗലെ സഹോദര നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ വീണു കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനമേൽക്കുകയും ആഹാരം കൈക്കൊണ്ട് ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ഡെമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ നാൾ പാർത്തു യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടവർ എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു യരുസലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ ഇവിടെ ഇവിടെയും അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അല്ലോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു ഡെമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന 
യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുവാൻ ശരി ആയിത്തീർന്നതായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ചില അനന്യാസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനന്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരികയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ അവ നമ്മൾ തന്നത് ഒന്ന് ഈ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മണി അല്ലെ സാക്ഷ്യമുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരെ അനന്യാസ് അനന്യാസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ശൗല് പറയുന്നതായ കാര്യവും നമ്മൾ ടെക്സി വനിടയായിത്തീർന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അനന്യാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അതിനനുസരിക്കുന്നവനായിരുന്നു അനന്യാസ് എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഏത് വീട്ടിൽ യേശു പറഞ്ഞതായ വീട്ടിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം അനന്യാസിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അതൊരു പ്രിവിലേജായി എൻജോയ് ചെയ്യുവാനല്ല അതിനെ കളുപരിയായി അതിലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഥാവശ്യ ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോ ഹലലൂയ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇടയൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ഇടയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് ഇടയൻ ആടുകളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മിഷണറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി മാറുവാൻ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് അനന്യാസിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഷൗലിനെ ഒരു വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അനന്യാസിനാണ് നമ്മളോട് കണ്ടത് റൈറ്റ് ബ്രദർ മൈ ആ ആ ഒരു വിളിയിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു വിളിയിൽ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഷൗൽ ആ വിളി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ഹൃദയം തണുർത്തു അപ്പൊ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഏറ്റവും ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തീയതയുടെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെലോഷിപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സ്നേഹ ഊർജസ്വലമായിട്ടുള്ളതായ ആ ആ സ്നേഹോഷ്മളമായിട്ടുള്ളതായ ആ അസ്വീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ശരീരത്തോട് നമ്മൾ ചേരുന്നതായ ആ അവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ നോക്കി ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് കൈന് കാലിനോടുള്ളതായ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കൈന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒന്നുമല്ല ബിക്കോസ് ഈ ബോത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ബോഡി റൈറ്റ് ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് കൈന് കാലിനോട് കൂറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് കൈനോട് ആ ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അനന്യാസ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരനായ ശൗലെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ഇന്ന് മുതൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നീ ഏതൊരു ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചുവോ ഏതൊരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുവോ അതിന്റെ ഭാഗമായി നീ മാറിയിരിക്കുകയാണ് യു ബിക്കം എ റെസിപ്പിയന്റ് ഓഫ് ദ സെയിം തിങ് വിച്ച് യു ബിൻ നോ ഡൂയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ചർച്ച് അത് ക്രിസ്തി അത് ഷൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിറവേറുവാനായിട്ടിടയായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിളിയാണ് അനന്യാസ് ഷൗലിനെ സഹോദര എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുവാൻ ആ അതിലൂടെ അതിലൂടെ സന്ദേശം കൊടുക്കുവാനായിട്ടിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ കൂട്ടു സഹോദരിമാരോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ആ ആ
the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me here. In the Anna Ananias is Shavali Nod Parayuva and Ashidi at Tirna. It is Valere Aya Muria the Ayurichindia. Shavali Nod Ananias Paranya the Nartha Midana. They even provertic under the connected Aitana Pressure. They even thin the bigger picture in the Bagamana. Ende ibadat tekulah wara wara yang mana ane ni asal orang paranya tu. Dewi bakti ni big picture manusia aku ane itu lalu urik kayu. Ane ni asal ni dewi mukul depan itu dia tu. Why is it so important? Engkau pernah sedih kan? Ida or independent ni urik event tu nu malah. Engkau marah ni al. Yang ada listrik mai nindeh jiwa tu sambo bicara itu urik kari mohon tu malah syawale. Nindeh demas kosin je padiwaad ikal bocci kandu muti abe dewi mana? Praise the Lord. That means everything is connected. Everything is connected. Hallelujah. This is number. This is scene number 10. But scene number 9. Scene number 8. Hallelujah. Scene number 10. Scene number 10. Scene number 10. Scene number 10. In the Paranyal, Ananias, they were told as Ananias Shaul Nod of Arena, the Ninda Mana Sandra Tinuendi Pravarti Chadil Mukhyamaya Pangua, which is the Deumana Karan of Praise the Lord, neither Muscos in the Padiwa, the Kalbacha, and a Kandamutia for Nich in the Keda or independent event on Adine Kar Mumba, they were in the Parish Talma, and noted some side of Panadi Aitirno, Nine, Auro to Kondu, everyone will lie Muhantra and they will change the poll. So, Ananias would have parayin the dirt. Ne David did a big picture in the Bagaman, a press road. Would Waliada, you plan in the Bagaman, and the David did a parachute her mouse. I will note some side pantry. Press the Lord. Hallelujah. Adilud Ananias of Paranor is hiding. Idilin Yan Uru 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 insignificant diet for the Ayur Victia. Yan Uru insignificant diet. Pakshe, izin deh pinjil lelalam orchestrate ya, itu awal dewa munda. Hallelujah. Ah, dewa mana izin deh im director anu ni ana Stephanos, sorry, ana ni as Shahulu Nodu pahang itu. The same director, presiden orang. Alah tu nindi isi ni nih, matar meror director anu do manusi ke maya alauj ni kal kaniseri cuma anu dah Allah presiden Lord. Ada lah, enne beli cahaya, dewi bumbu ni, anu enne beli ciri kena tu. Ado kau dori gaer ni mana silakanam. Nen, niu, ni ubud ravi kau na Yesu agun nu enne nenodu paranya. Lemas kosin de padiwaad ikal bocchen enne kandu muti abe Yesu ana. Enne, enne lek, ibu do tai kau mana ciri ayatiru. Oh, enne walra zai de padatu mana ciri ayat. Enne kalgu na primul dewi makarai. Palapur, nama de jiwa tu lakam bahu. Palapur, nama kita itu pride dalam beriwan orang kahar, nama palapur, nama kita jadi kena dah, nama kita sesuatu sesuatu, nama kita jadi negara ini kena dah, nama kita daya, ini ni benti, alangkah nama kita daya pukat sih kena dah, dewa ini dipan dah, dia orkestra ini negara ini kena dah, nama kita tu, ya nahl, the moment we understand that it is connected to something else, then only we will understand the big picture of God. Ini dah naik itu no dewa ini jadi orang betul. Yang paling asal ni kemana sila kan dia lagi kan? Ah, dewi bet ini big picture, nama le mana sila kumpul ahan? Dewi wa mahara ahan, nama le kemana sila kuan sadi kan? Ibu le shawiri noda parah ini dah. Anak ni yang si bela wanu endu le dengan si licin ni enne omnu vali ahan light kan ada? Ayo, anak ni yang si le darshana pragari ibu le wanu, yang no endu parah ini dengan le pinil pravarti cuit dewi wa munda, Hallelujah, uru director unda, praise the Lord. Enak kalau kita perlu lalui dewa maklum, nama kita jiwa itu sendiri sambawi ke nomoru karyawan kita pinjil dewi bakti nuru parpas sonda ni dosa yang le manusia lakukan boleh. Nama le orang yang le magat terpadu tuanu, nama le lekik glory beri tuanu, di ayat tiru yang le an glory dewi bakti yang le reflect ayu tuan praise the Lord. Abu ini le kalau tiri cium dua nama kita sahdi ke nama nama le ee limelight polim Kristu wilai di ke nama praise the Lord. Kristu ayeri kanam lime light, nama da prasangga mau, nama da wasipu, nama da umum dah ni, nami lek ke hal gule agar si kuwa ni dia tiada. Orang ane ni asa pernah ni dah, anda darshan tu ni, ni anda bakti ura, apa ramnya ni mita ni ane ni dia tiada. Ayo, ingat ni orang bakti ni dia ni orang aichel lo, anda pernah ni orang ni, ane pugal tuwa ni dia tiada, ni dia ni pinil perwarti cida ayu ni dia iba mundah presiden. 
അവിടെ പറയുകയാണ് ജീസസ് ഹു ഹാപ്പിയർ ടു യു ഓൺ ദ റോഡ് എന്തിനാ അനന്യാസ് അത് കണക്ട് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അനന്യാസ് അവിടെ ശൗലിനോട് പറയുന്നത് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിഗ് പിക്ചർ ഹലലൂയ ഹലലൂയ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷന്റെ ആ ആ ആ ആ ആ ആ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബിഗർ സ്കീം ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് വീവിങ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ദൈവം നെയ്തെടുക്കുന്ന ആ വലിയതായ പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെ ദൈവം മാറ്റുന്നതാണ് അതാണ് ദൈവം മോർദ്ധക്കായിലൂടെ എസ്തേറിനോട് സംസാരിച്ചത് അല്ലെ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ മോർദ്ധക്കായി എസ്തേറിനോട് പറയുകയാണ് നീ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അല്ലെ നീ നീ നിന്റേതായ ആ സ്വാർത്ഥതയിൽ നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും ഏ രക്ഷയുണ്ടാകും അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ആ വാക്യം കിട്ടുകയാണെന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് തോന്നുന്നു എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ വാക്യം നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷയുണ്ടാകും എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും ഓ അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മോർദ്ധക്കായി എസ്തേറിനോട് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എസ്തേർ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ പാലസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ക്രെഡിബിലിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇൻസിഡന്റ് ഗോഡ് ഹസ് ഡൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് യുവർ നെയിം വിൽ ബി ക്ലോറിഫൈഡ് യുവർ മിസ്റ്റേക്കൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ് പിക്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ഗെറ്റിംഗ് അക്കംപ്ലിഷ് ത്രൂ യുവർ ലൈഫ് ഹലലൂയ നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പ്രതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തിനായിട്ടല്ലയോ നീ രാജസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം ഓ ക്രൈസ്തലോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ്തർ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി നിനക്ക് ദൈവം തന്നൊരു അവസരമാണ് ഈ രാജ്ഞിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ജോലി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ദൈവം തന്നതല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്റേതായ ഭക്തിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ശക്തമായി നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടേതായ വ്യക്തിപരമായ പൊസിഷന് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ദൈവം നമുക്ക് ഈ ജോലി തന്നത് ദൈവം നമ്മ ഈ രാജസ്ഥാൻ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വിട്ടത് നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് നമുക്ക് കാറ് തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു 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 കണക്കൂട്ടലായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുറതയ്ക്കായി പറഞ്ഞതായ വാക്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക എസ്തനോട് പറഞ്ഞു ഫ്രം 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 ഗോഡ്സ് പെർസ്പെക്ടീവ് യു വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എനി മോർ യു വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എനി മോർ ഓ യു മേ ബി ഇൻ ദ പാലസ് യു മേ കണ്ടിന്യൂസ് ക്യൂ നോൺ സോ ഹു നോസ് പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ നിന്നും നിന്നെ മാറ്റിക്കളയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാ കാർ നമുക്ക് എന്തിനാ വീട് ക്രൈസ്ത റോഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് സമ്പത്ത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിനു വേണം ഓ ക്രൈസ്ത റോഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനന്യാസിനെ പോലെ അതേ യേശു അതേ യേശു എന്നിൽ പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ടിടയായിട്ടുണ്ട് ഓ വെൽ കണക്റ്റഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആ അപ്രമേയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സോവർണിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാകുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അനന്യാസിന് ദൈവം കൊടുക്കുവാനിടയായത്
Oh, praise the Lord. No, 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 no. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ പൊസിഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് കസ്റ്റ്യൂം കസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ ഒരു റോളിന് വേണ്ടതായ ഒരു 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 ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം നമുക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ഒരു പ്ലേയിൽ ഒരു സീനിന് വേണ്ട കോസ്റ്റ്യൂം ആണോ അടുത്ത പ്ലേയിലുള്ളത് അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചൊരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓ ഏത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് എന്നോട് കൂടെ അടുത്ത സീനിൽ വരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദരിദ്രണ്ടായ ഒരു ഒരു റോളാണെങ്കിൽ അവന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവനേക്കാൾ ഞാൻ നല്ലവനാണ് അവനേക്കാൾ ഞാൻ ഉന്നതനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവനെ പോലെ മടയൻ ആരുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ആ വലിയ ഡ്രാമയുടെ ആ വലിയ ആ വലിയ പ്ലേയുടെ ഭാഗമായ ഒരു റോൾ അതിൽ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് പ്ലേയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് എ പോ മാൻ and one person is playing a role of a king a costume ana we seen garinjal ni ivada alichu vechu poganam praise the lord it is permanent alla permanent aayittu nilai nilkunnathu aa kadha mathram aanu nan parayunna aashayam ningalku manasilagunnathu nan vyarikkana enna kelkunna priyamulla devamukkale nammal ivada ulla costumes onnum namukku shashvatham alla adonum devam nammude thaya kalivu kandu namukku thannadalla ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കത്താവേ ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ടു മൈ റോൾ യോന പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോനയ്ക്ക് പറ്റി എന്താണ് യോന വിചാരിച്ചു ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് യോന പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നല്ല പ്രവാചകനാണെന്ന് ലോകം കാണിക്കാൻ ലെറ്റ് മീ യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞു ജോന ഇതിന്റെ ഈ ഒരു റോളിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് അത് ഒരു ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ യോനയുടെ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ആവണക്ക് നിമിത്തം നീ ദ്വേഷിച്ചു അല്ലെ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ ആവണ കാണോ അല്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വലങ്കയും ഇടം കയ്യും തിരിച്ചറിയാതെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ബട്ട് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഓഹ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആസ് എ പ്രോഫിറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ നെയിം യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫെയിം Oh, shame on you, Jonah. Why don't you understand the big picture? Why don't you understand the master plan of God? Avare naragatileke thalli viduvan agrahi kata sneha sambhoorna nai deiva maana ninnakki avanak kalpi chaki thana. Aad sneha sambhoorna nai deiva maana ninne ninevi leke vili chada. അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് നീ ദർശോശിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നിന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നൊരു തിമീങ്കലത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ യോന ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബിഗ് പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ആർ യു സ്റ്റിൽ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേൾഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ കംഫർട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് നമ്മുടെ ആവണക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു ആർ പ്ലാൻഡ് യു ആർ പ്ലേസ്ഡ് യു ആർ പ്ലേയിങ് എ റോൾ സോ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഗീവൺ എ കോസ്റ്റ്യൂം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് റോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യു എസ് ഇന്ത്യ അല്ല അടുത്ത സീൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് ദരിദ്രന്റെ വേഷം കെട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത സീൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിനക്കുള്ളതല്ല സൗകര്യങ്ങളും വിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത ഒരു സീൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയതായ ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സീൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് അവർ മാസ്റ്റർ 
പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ട് യാത്ര പക്ഷെ പുതിയ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ അനന്യാസ് ആ വിഷൻ അവനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് ചവലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയതായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി പൗലോസിനെ ഒരു ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ളവനാക്കി ഒരു വിഷ്ണറിയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കി മാറ്റിയതായ ഒരു സംഭവം പൗലോസ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ബിഗ് പിക്ചർ മനസ്സിലായി ജോസഫിന്റെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈറ്റ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന് ആ ബിഗ് പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ജോസഫ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നു നാ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഏ സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് ദോഷം നിരൂപിച്ചു പക്ഷെ ദൈവമോ ദൈവമോ അതിനെ നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി താങ്ക് യു ആന്റി ഒരു ബഹുജനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ആക്കിയതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ മെറിറ്റ് ജോസഫ് ബഹുജനത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗോഡ് ഹസ് ഗിവൻ യുവർ റോൾ ടു പ്ലേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ദൈവം തന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ ദൈവസങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കഥ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയതായ ഒരു അഹന്ത ഒരു അഹംഭാവം ഒരു പ്രൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരാത്രിക്കാലം നെടുമ്പാട് വീടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഥാവേ നോ ഇറ്റ് വാസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ലോഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന റോളിന് വേണ്ടി നീ തന്നതായ പക്ഷെ ആ ബിഗ് പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയ അനന്യാസ് ശൗലിനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ അയച്ച ദൈവവും സോറി എന്നെ അയച്ച ദൈവവും നിന്നെ നിന്നെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ദൈവവും രണ്ടും രണ്ടല്ല അതേ യേശു അതേ യേശു ആണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിടുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഞാനും ഇപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന നീയും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരുപോലെയുള്ളൂ ഒരുപോലെയുള്ളൂ I am insignificant. That is what I am going to do. I am going to go. I am going to go. The conviction that God has sent him. I am going to go. That is what I am going to say. I am going to go. 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 അങ്ങനെ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൗലേ സഹോദര നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു you and me are part of the big picture i am convinced that god has sent me ee divasangalil nammude jeevithathile etthu mathyavashyamayi undaagandadaya oru karyamaanu conviction about your calling nammude viliye kurichu oru poothya namukkundo illa aathmaarthamaayi jodikkuva നമ്മുടെ വിളിയെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ ഒരു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളിംഗ് നമുക്കുണ്ടോ ഒരു കൺവിക്ഷൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അതോ മറ്റുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്തതാണോ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗോഡ് ഐ പേഴ്സണൽ ടു യു ലോഡ് ഡു യു ഹാവ് എ കോളിംഗ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ജോബ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വേണ്ടി വിളിക്കും എല്ലാവരെയും വിളിക്കും മേ ബി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ 
the eligibility test it is not personal but when the offer letter is issued that is very personal simjan this offer letter is for you endu paranjathu pole ananyas parayana yesu christu enne aichadana oh praise the lord hallelujah enne kelkunna priyamulla devamakale namukku aa oru bodhyam illengil ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളിയെ കുറിച്ച് ഒരു കൺവിക്ഷൻ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലഞ്ഞു പോകുവാനിടയാക്കും അതാണ് ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് ലോത്തിന് കൺവിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ലോത്ത് വാസ് ഫോളോയിങ് ലോട്ട് വാസ് ഫോളോയിങ് ഹും വിളിയുള്ള അബ്രഹാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അബ്രഹാമിന് വിളിയുണ്ടായിരുന്നു ലോത്തിന് വിളിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ലോത്ത് അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു the driving factor of lot was totally different than abraham abraham had the conviction that god has called me abraham adinu vila kodutadaan lot onnu vila kodutilla lot sambhadhyangal kootiyittu mathrame illu pinnilla lotine devathinte big picture manasilai abraham ആ വിളിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവനായിരുന്നു അബ്രഹാം ഇവിടെ അനന്യാസ് പറയുകയാണ് പോലോസെ ഷോ എന്നെ അയച്ചത് ആരെന്നറിയാമോ സെയിം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പോലോസ് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപതിഥി അവസാനത്തോളം കാക്കുവാൻ അവൻ ശക്തൻ തന്നെ Praise the Lord. A conviction about your calling. Namukha Zondo. In the Rathri Kala Nambetan on the Parishwadi Chai. They may make any man say a conviction on to. That's why we have to ask you 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 to ask you. Arangilum Samshriyaspadam Hai Uru Vartha Paranya Varathi Yaan. നമ്മൾ തളർന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ അവൻ അത് പൂർത്തീകരിക്കാം അതന്യാസ് പറയുന്നു ലോകപ്രകാരം ഇത് ഒരു മൂഠമായ ഒരു എഴുത്തു ചാട്ടം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുവരെയും പോകാത്ത ഒരു വീട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്ര നഷ്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ലോകപ്രകാരം ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഐ ആം കൺവിൻസ്ഡ് ഇൻ ഓഫ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ദ ജീസസ് ഈ സെൻഡിങ് മീ ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെയും മുമ്പിലും തലകുലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല തലകുലിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അഹംഭാവത്തിന്റെ തല ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ബോധ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യത്തെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നിന്ദിക്കും പരിഹസിക്കും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മെ തളരാതെ നിർത്തുന്നത് ഓഹ് നമ്മൾ കേട്ടതായ ദൈവശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആഴിയ നോർത്തില്ല ആഴം അറാഞ്ഞില്ല ആലകൾക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനെ ഓഹ് സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണോ അല്ല എങ്ങനെയാ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് നെൻവിളി കേട്ടു ഞാൻ ഓഹ് പ്രശ്നം ചുമ്മാ ഒരു ഊഹാഭോഗത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എത്ര ആഴമുള്ള ഒരു പാട്ടമാണ് ഇറങ്ങി ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആഴം നോർത്തില്ല ആഴം ആരാണില്ല ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഐ വാസ് കൺവിൻസ്ഡ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് യു ഹാർഡ് മീ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ക്രിസ്തീയത ഇതുവരെ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാർ ആയിരക്കണക്കിന് സെയിൻസ് ഈ പാത പിന്തുടരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് കൺവിക്ഷൻ അബൌട്ട് കോളിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനേ 
ഒരു ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ വായിപ്പാൻ ഇടയാറ്റം ഞാൻ അതൊന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കീ മീ വൺ മിനിറ്റ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ വന്നതാണ് ആ ജോൺ ഹസ് ഹി വാസ് എ പ്രീ റിഫോർമേഷൻ റിഫോമർ റിഫോർമേഷന് മുമ്പുള്ളതായ ഒരു റിഫോർമർ ആയിരുന്നു He was given a last chance, listen to me, a last chance to deny Jesus Christ before he was burnt alive. That means, Jeeva no one has given him one bite. Avasana maai thani kuru, avasara ngodutu. In this way, Yeshu vina thalli parayva. You know what he told? Lord Jesus, it is for thee that I patiently endure this cruel death. I pray thee to have mercy on my enemies. And he recited one of the Psalms. And he died. And he was burnt alive in the fire. Oh! The conviction about the calling. That's not what he said. He said, He said, He said, He said, He said, He said, ലോകത്തിൻ്റെതായ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നുമല്ല കൺവിക്ഷൻ അബൌട്ട് കോളിംഗ് എന്നെ ആര് വിശ്വ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതേ പൗലോസ് പൗലോസിലേക്ക് അനന്യാസ് അത് കൈമാറി റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാമോ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് പിന്നീട് തന്റെ വിളിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺവിക്ഷൻ പറയുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണത് വളരെ ആഴമേറിയതായ ഒരു വാക്യമാണ് ഒന്നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്റ്റോറിനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനുമായ പൗലോസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് ആ ഭാഗം മലയാളത്തിൽ ആദ്യം അതിന് ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് തന്റെ വിളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലോസിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം പോലീസിനെ കുറിച്ച് വലുത് അവിടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാണ് എന്നെ അയച്ചത് ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രശ്നോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൺവിക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടോ ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുസ്തകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും ഇവിടെ അനന്യാസ് പറയുകയാണ് Jesus has sent me. Praise the Lord. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ദൈവം നിന്നെ തന്റെ ഇഷ്ടമറിവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെ 
സകല മനുഷ്യർക്കും നീ അവന്റെ സാക്ഷിയായി തീരും ഇനി നീ താമസിക്കുന്നത് എന്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി കളക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയാ പിന്നെ ഞാൻ എരുസലേമിൽ മടങ്ങി ചെന്ന് ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരം ഒരു വിവിധതയിലായി അവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് ട്രൂ ടു ഹിസ് മെസ്സേജ് ദൈവം തനിക്ക് തന്ന സന്ദേശത്തോട് അവൻ നീതി പുലർത്തുവാൻ ഇടയായിട്ട് ഷൗലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചു പോയില്ല ദൈവം അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്താ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഐ വിൽ ഷോ ഹിം ഹൗ മച്ച് ഹി മസ്റ്റ് സഫർ ഫോർ മൈ നെയിം അനന്യാസ് ഷൗലിനോട് പറയുകയാണ് God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear a word from his mouth. He was true to the message. In the words of God, I will tell you about the name of the God. I will tell you about the name of the God. We have deviated from the message. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വ്യതിചലിച്ചു പൗലോസിനെ ഒന്ന് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൗലോസിനെ ഒന്ന് കംഫേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റെസിപ്പിയന്റിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ സന്ദേശത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അനന്യാസ് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞത് അനന്യാസ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞു Pranalamta vakim. And now you, what are you waiting for? Get up. Be baptized and wash your sins away calling on his name. In the Bhabang Laitthi Varanji Nii Manasandha Pitta. Snahana Melikka. Ananiya sir, I am going to be straight forward. 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 Ananias will say, no, it is not my word. It was a message given by my God. I have to be, I have to be truthful to that message. Are we truthful to what he has given us? Devo namukana thalanda. Devo namukana sannesha. Devo namukana daya resources. അതിനോട് നമ്മൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണോ അതോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ പൗലൂസിന്റെ ഗുഡ് ബുക്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അനനയാസ് അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല വരുത്തിയോ ഇല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ താൻ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ താൻ പറഞ്ഞു What a great man of God. Three things we have come to this night. Number one, he was able to understand the big picture of God. I am not sure. 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 Number two, he was convinced about his calling. He was convinced about his calling. സന്ദേശത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ അതിനോട് ട്രൂത്ത് കാണിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഫിലിപ്പോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു Unak was a great personality. He was a position in the world. But Philippos was not the same. Philippos was the same. He 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 was the same. Uncompromising word of God. അൺകോംപ്രമൈസ്ഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ആ ആ ആ നിർമ്മലത നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അസുതാര്യത 
പറസിൽ ഒന്ന് വെച്ച് വായിലൂടെ വേറൊന്ന് പറയാതെ ഇവിടെ അനന്യാസിന് ഒറ്റമായി ദൈവം എന്നോട് പറയുന്ന അങ്ങ് ഞാൻ പറയുക കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ വി ആർ റിസീവിങ് വാട്ട് ആർ വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ഷുഡ് ഡെലിവർ ദ സെയിം ബി അതിൽ കലർത്ത് കലർത്തുവാൻ അതിൽ മായം കലർത്തുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിട്ടില്ല അനന്യാസ് വാസ് ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു ഹിസ് മെസ്സേജ് അത് തന്റെ മെസ്സേജ് അല്ല ദൈവം തനിക്ക് എന്നതാണെന്നുള്ളതായിട്ട് പുറ്റും തനിക്കുണ്ട് ആ ഒരു കൺവിക്ഷനാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനന്യാസിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു പടയാളിയായി മാറുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബിഗ് പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അബ്രഹാമിനെ പോലെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മളുടേതായ കഴിവല്ല ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബിഗ് പിക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റോളിനനുസരിച്ചുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊരു പെർമനന്റ് ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി ദൈവമാണ് എന്നെ അയച്ചത് ഗാഡ് ഈസ് മൈ ഓഥർ എന്നുള്ളതായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവൻ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശത്തെ അവൻ നമുക്ക് തരുന്നതായ ആ ആ ഉൾക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ നടത്തിപ്പിനെ അതിനോട് ട്രൂ അതിനോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ വി ഷുഡ് ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു ദ ടു ദി അങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അലൈൻമെന്റ് വിത്ത് അവർ മാസ്റ്റർ അതാണ് ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡെമസ്കോസിൽ ഉള്ളതായി അനന്യാസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡെമസ്കോസിൽ അനന്യാസ പേരുള്ള അനന്യാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് തോന്നുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഡെമസ്കോസിൽ അനന്യാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്യം വായിക്കാമോ ആ സ്ത്രീകളെയോ കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി എഴുതിലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പള്ളികൾക്ക് അവനോട് അധികാര പത്രം വാങ്ങി ഒമ്പതാമതിയായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ ഡെമസ്കോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ അനന്യാസെ എന്ന് വിളിച്ചു കർത്താവെ അടിയനീത എന്നവൻ വിളി കേട്ടു ഇൻഡെമസ്കോസ്ട്രോഡക്ഷൻ ആ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ആ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ വചനത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൺവിക്ഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതായ ബോധ്യം ഇത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ നോക്കിയും പറയും ഒക്കൽ ഹോമിയിൽ ഒരു ഡിസൈപ്പിളുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിയിൽ ഒരു ഡിസൈപ്പിളുണ്ട് ഡാളസിൽ ഒരു ഡിസൈപ്പിളുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിനെ നമ്മെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിളി കേൾക്കുവാൻ ദൈവ ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹ